Ще тиждень тому за цим парканом знаходився палац дореволюційних часів «Дача Костянтина Тіля». Тепер тут працює важка техніка. На місці триповерхового будинку з'являться багатоповерхівки. Така ж доля чекає і на маєток 19-го століття в районі Аркадії. У середу він ще стояв. Раніше це місце було літньою резиденцією статського радника Анатолія Докса. Фасади були прикрашені прустом та баричною ліпниною. За радянських часів будівля виконувала роль адміністративного корпусу санаторію «Дружба». Втім, наразі це місце перетворилось на будівельний майданчик для чергової багатоповерхівки. Активісти фотографують маєток, хочуть зробити на згадку цифрову 3D-модель. Для цього потрібно декілька тисяч знімків. І ми вирішили зберігати його в віде моделі, 3D-моделі для віртуального, для віртуального тура, тобто, щоб можна було потім, після того, як його вже не буде тут, в віртуальній реальності його розглядати, вокруг нього походити, там, зайти внутрі, наприклад. Дмитро приходить сюди другий день поспіль. Охорона намагається перешкодити фотографу. Кажуть, тепер тут будівельний майданчик. А де написано, що ви повинні знімати? Ну, а де написано, що я так храняю моя територія? Та що, визивати? Визивайте. Це останні старовинні маєток в районі Аркадії. З кожним зруйнованим будинком Одеса втрачає свою історію, кажуть краєзнавці. Я думаю, що діло просто в тому, що вони не люблять цей міст. Просто я не можу інакше це об'яснити. Тому що до такої степені приніблюжительне відношення і до громадського міністерства, і до міністерства, навіть і компетентних професіоналів по цьому питанню, і до одеської культури, розумієте. Врятувати старовинну дачу Докса вирішив Міхаїл Саакашвілі. У п'ятницю губернатор розпорядився взяти під охорону держави архітектурний шедевр. Ось цим розпорядженням ми починаємо розслідування, що передати це під культурне наслідження. Я хочу предупредити, не посмійте пальцем це тронути, щоб я не обнаружив, що случайно здання упало, як і вже кілька зданий случайно попадало тут, і потім случайно вместо них почали будувати ваші ужасні багатоетажні уродства. Чиновники облдміністрації мали намір звернутися до профільного міністерства в Києві, аби там визнали резиденцію діючого стацького радника Докса нововиявленим об'єктом культурної спадщини. Втім, міські чиновники пояснюють, Старовинний маєток позбавили статусу пам'ятки архітектури ще в 2007 році. І зробили це саме за ініціативи облдміністрації. Є рішення Міністерства культури на основанні проведених ранні інвентаризацій, обслідувань, що його не цілесообразно включати в перечні об'єктів культурного наслідження. К сожалению, в даному випадку... В даному випадку сьогодні законодавство не дозволяє нам його зробити, як вновь виявлений об'єкт культурного наслідження, тому що повторно такі речі не розглядаються. Вже наприкінці тижня, в суботу, старовинний маєток знесли. Рано вранці ескаватор вщент розбив стіни дачі Докса, а вже о півдні на згадку про архітектурний шедевр залишилась лише груда каміння. Яскравий виступ губернатора лише привернув більше уваги до проблеми, проте результату не дав. Юрист каже, дозвіл на розчистку території є, усе в рамках закону. Подобається це одеситам чи ні? Є декларація про початок виконання підготовельних робот, видана департаментом ДБІ в Одеській області. Що зараз відбувається? А коли вона видана? Вона видана. І ким дав? Я ж сказав, ким. 14.04.2016 року. Робітники кажуть, про те, що будівля – цінна пам'ятка, не знали. Просто знесли занедбану руїну. Здання, ну, було здання, да, ветхе. Там навіть страшно, що представити було, тому що коли ми там попали, і стільки ж прицов я в своїй житті не бачив. Ось в чому наша зараз заключається задача. Приготовити площадку, після дальніших документів, які дозволять нам будувати. Почнемо проводити стрільні роботи. Дача Докса була одним з останніх старовинних маєтків в Аркадії. А резиденція Тіля – єдиним історичним палацом в мікрорайоні. Тепер на згадку про ці витвори архітектурного мистецтва одеситами залишиться лише поодинокі фотографії. Ольга Дунська, Андрій Терещенко та Едуард Чендерович. Підсумки тижня. Перший міський.